கைஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் வெல்லாட்டு வில்லேஜ் இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செட்டிநாடு ஸ்டைல் ப்ரௌன் கிரேவி தான் பார்க்க போறோம் இது எப்படி செய்யறதுன்றத பார்க்கலாம் வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இது செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்துட்டு ஒரு கடாயில ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊதி காய வச்சுக்கிறேன் என்ன நல்லா காயட்டும் அந்த நேரத்துல வந்துட்டு நான் நாலுல இருந்து அஞ்சு பெரிய வெங்காயம் வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதுல போட்டு நம்ம வறுத்து எடுத்துக்க போறோம் சோ என்ன நல்லா காஞ்ச உடனே நம்ம வெங்காயத்தை இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் வந்துட்டு லேசா வதங்கும் போதே நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு இதுல ஆட் பண்ணிடுறேன் அப்பதான் வந்துட்டு இன்னும் சீக்கிரமா வதங்க ஆரம்பிக்கும் சோ அதனால நான் வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிடுறேன் வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலர்ல வர வரைக்கும் நம்ம வதக்கணும் சோ இந்த மாதிரி லேசா வத இந்த மாதிரி கண்ணாடி பதத்துக்கு வதங்கணும்னே நான் வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதில் ஆட் பண்ணிக்க போறேன் நான் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடுறேன் இந்த டிஷ் செய்யறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க கொஞ்சம் கனமான கடையை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் கொஞ்சம் கரெக்டா இருக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நான் அதே அளவுக்கு தக்காளியும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுல நாலு தக்காளி அளவுக்கு நான் இதுல ஆட் பண்ணிடுறேன் சோ இதையுமே நல்லா நீங்க வதக்கி விட்டுக்கோங்க இது வதங்குற நேரத்துல நம்ம வந்துட்டு ப்ரான் இருக்கு இல்லையா அதை வந்துட்டு மேரினேட் பண்ண போறோம் சோ அதை எப்படி பண்றோன்றத பாக்கலாம் வாங்க நான் இந்த மாதிரி ப்ரான்ஸ் நல்லா கிளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன் இதுல வந்துட்டு நான் வந்து ஃப்ரெஷ் புதினா இருக்கு இல்லையா புதினாவும் கொத்தமல்லியும் இதுல ஆட் பண்ணிடுறேன் இதை நீங்க பேஸ்ட் மாதிரி அது அரைச்சி ஊத்தலாம் நான் வந்துட்டு இதோட பிளேவர் வரணுன்றதுக்காக நான் அப்படியே இதை ஆட் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் இதுல ரெண்டுல இருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிட்டு இதை நல்லா நீங்க ஃபுல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்துட்டு ஊறு நாளே போதும் அது வேகிற நேரத்துல அந்த வதங்குற நேரத்துல இது வந்துட்டு ஊறு நாளே போதும் மிளகு சீரகம் சோம்பு நாலுல இருந்து அஞ்சு துண்டு அளவுக்கு தேங்காய் பட்டை லவங்கம் பிரியாணி இல கிராம்பு இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறேன் மூணு காய்ந்த மிளகாய் எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் வந்துட்டு தனியா வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்துட்டு வறுத்து எடுத்து தான் அதை நம்ம அரைச்சி எடுக்க போறோம் சோ நான் தேங்காய் மட்டும் விட்டு மத்த எல்லாத்தையும் இதுல போட்டு வறுத்து எடுத்துக்க போறேன் கடைசியா தேங்காயும் ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப வறுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல லேசா வதங்கணும்னே நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை நம்ம பிடிச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் வதங்கிடுச்சுலாம் வெளியும் சோ இந்த ப்ரான் நல்லா வதங்கும் போதே நான் வந்துட்டு எடுத்து வச்சிருக்க மசாலாவை இதுல ஆட் பண்ணிக்க போறேன் நீங்க வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க காரம் பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க இந்த மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இதை தவிர வேற எந்த மசாலாவுமே இதுல ஆட் பண்ணவே இல்லை 
ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணலாம் வதக்கி விட்டுக்கிறேன் இது நல்லா வதங்கி வந்தோடனே இதுக்கு காரம் போதும் அப்படின்னா நான் விட்டுருவேன் இல்லாட்டினா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்துட்டு நம்ம தண்ணி சேர்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை நம்ம அந்த ப்ரான் சேர்த்தோடனே வந்துட்டு தயிரும் ப்ரானும் இருக்கிறதுனால இதில் ஆல் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து தண்ணி கொஞ்சம் வர இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்துட்டு தண்ணி சேர்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை நான் இதில் வந்துட்டு கலருக்காக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது நல்லா கிரேவியாக வந்துருச்சு ஸோ இதில் இதில் வந்து தனியாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் இதை நம்ம வந்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேம் இல்லைனா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை வதக்கி விட போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே வந்துட்டு வதங்கி வந்துருச்சு இதை நம்ம வந்துட்டு இன்னொரு பிளேட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம் நம்மளோட ப்ரௌன் கிரேவி ரெடி ஆகிடும் நினைக்கிறேன்